அதுல வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கிறாங்க தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு பின் இடைக்கால இந்திய வரலாறு தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிபி எழுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பின் இடைக்கால இந்திய வரலாறு பாத்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி இருநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் அது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இடைக்கால இந்திய வரலாறு இருக்கு ரெண்டா பிரிக்கும் போது நீங்க அதை பாத்துக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்குன்னா தொடக்க இடைக்கா இடைக்கால இந்திய வரலாற்று காலம் பேன்சர் என்ன பாருங்க இடைக்கால இந்திய வரலாற்றை அறிய உதவுவது ஆமா பணம் சான்றுகள் உலோகங்கள் விலங்குகள் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு தெரியும் வரலாறுனாலே என்னது சான்றுகள் தான் வரலாறுனாலே ஹிஸ்டரினாலே சான்றுகள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே பாத்திருக்கோம் அப்போ இந்த ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் நீங்க வந்து ஆன்சர் உங்களால் பண்ண முடியும் இப்ப இந்த சான்றுகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வரலாற்று அறையக்கூடிய சான்றுகளை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க சான்றுகளை வந்து எந்த வகையா பிரிக்கிறாங்க அது என்னன்னா முதல்நிலை சான்றுகள் முதல்நிலை சான்றுகள் இரண்டாம் நிலை பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க முதல்நிலை அண்ட் இரண்டாம் நிலை இந்த முதல்நிலை சான்றுகள் அப்படிங்கிறதுல எது எதெல்லாம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள் அந்த காலத்துல வந்து ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு வரலாற்று ஆசிரியர்களும் கல்வெட்டுகள் வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பு பட்டயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாணயங்கள் ஒவ்வொரு அரசரும் வந்து தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல சில நாணயங்களை வெளியிட்டிருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முதல்நிலை சான்றுகளை வந்துடும் இந்த இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் எதெல்லாம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பயோகிராஃபி ஒவ்வொரு மன்னரும் தன்னை பத்திய சுய சரிவு எழுதியிருப்பாங்க தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல என்னெல்லாம் நடந்தது தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல எப்படி எல்லாம் சிறப்பான ஆட்சி முறைகள் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி சுய சரிதி எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் பயண நூல்கள் வெளிநாட்டுல இருந்து நிறைய தூதுவர்கள் வந்திருப்பாங்க அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மன்னர் எப்படி இருந்தாரு அந்த நாட்டு மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பயண குறிப்புகள் எழுதியிருப்பாங்க அந்த பயண நூல்கள் அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் இலக்கியங்கள் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் வகை இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் வரும் முதல் நிலை சான்றுகள் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கல்வெட்டுகள் பொறிப்புகள் சரியா நாணயங்கள் இது எல்லாமே வந்து முதல் நிலை சான்றுகள் இரண்டாம் நிலை சான்றுகள்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இலக்கியங்கள் சுயசரிதைகள் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம் பயண குறிப்புகள் இப்ப அடுத்த கேள்வி பாருங்க சான்றுகளை பத்தி பாத்துட்டோம் சான்றுகள் இரண்டு வகைப்படும் முதல் நிலை சான்றுகள் அது முதல் நிலை சான்றுகள் எது வரும் இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் எது வரும் பாத்துட்டோம் இப்ப அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அவுரங்கசீப் அப்படின்னு ஒரு முகலாய மன்னர் இருந்தார் இந்த அவுரங்கசீப் அப்படிங்கிற அந்த முகலாய மன்னருடைய அவையில இருந்த வரலாற்று அறிஞரோட பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அக்பர் கௌதம சுவாமி காபிகான் தெனாலிராமன் காபிகான் அப்படிங்கிற அது அந்த அது நோட் பண்ணி வச்சுங்க அவரை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றோம் அவர் வந்து ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லியிருப்பார் சரியா அரசர்களை பத்தி ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லியிருப்பார் அதை வந்து நான் வாய் வழியா சொல்றேன் அதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா காபிகான் அப்படிங்கிற அந்த வரலாற்று அறிஞர் வந்து ஒரு அரசர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லியிருப்பாரு சொல்றேன் புக்ல இருக்கும் அந்த கொட்டேஷன் வந்து ஒரு தடவை எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு அதாவது வந்து அவுரங்கசீப்பின் அவைக்கல வரலாற்று அறிஞராக இருந்த காபிகான் கூறிய புகழ்பெற்ற கூற்று அவருடைய கூற்று என்னன்னா விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல் லாபம் லாப நோக்கம் இன்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ஒரு தலை பட்சமாக இல்லாதிருத்தல் விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் நண்பருக்கும் அந்நியருக்கும் இடையே வேற்றுமை பாராமை நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியவை வரலாற்று ஆசிரியரின் கடமைகள் அப்போ காபிகான் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவுரங்கசீப் அவைக்களத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வரலாற்று அறிஞர் அவர் சொன்ன புகழ்பெற்ற கூற்று என்னன்னா சொல்ற விசுவாசமாக இருத்தல் லாப நோக்கமின்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ஒரு தலைபட்சமாக இல்லாத இருத்தல் விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் நண்பருக்கும் அண்டி இருக்கிறிய வேற்றுமை பாராமை நேர்மையுடன் எழுதுதல் இதுதான் வந்து ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து தன்னுடைய வரலாற்று பக்கங்கள்ல எல்லாத்தையும் கரெக்டா எழுதணும் அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காரு சரியா பாரு அடுத்த கேள்வி பாருங்க அடுத்த கேள்வியில் வந்து முதல் நிலை சான்றுகளுள் ஒன்று அல்ல கேள்வி நல்லா பாத்துக்கங்க கீழே வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து முதல்நிலை சான்றுகளில் அல்லாததுன்னு கேட்டிருக்காங்க 
கல்வெட்டுகள் சுயசரிதைகள் பொறிப்புகள் பொறிப்புகள் நாணயங்கள் சுயசரிதைகள் சுயசரிதைகள் இரண்டாம் நிலை சான்றுக்கு வந்துடும் அடுத்தது இரண்டாம் நிலை சான்றுகளில் அல்லாத ஒன்று இலக்கியங்கள் சுயசரிதைகள் பயண குறிப்புகள் நாணயங்கள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் எல்லாமே வந்து ரிட்டர்னா இருக்கும் ரிட்டர்ன்ல கைப்பட எழுதுனதா இருக்கும் முதலாம் நிலை சான்றுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களா செய்யப்பட்டவையா இருக்கும் நாணயங்களை வந்து செய்யணும் கல்வெட்டுகளை வந்து உருவாக்கணும் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து முதல் நிலை சான்றுகள் இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் பார்த்து இலக்கியங்கள் எழுதுறது பயண குறிப்புகள் எழுதுறது அப்புறம் சுயசரிதை எழுதுறது இந்த ரிட்டர்னா எழுதக்கூடியது எல்லாமே வந்து செகண்டரி பிரைமரிங்கிறது வந்து எல்லாமே செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் அது எல்லாமே எவிடென்ஸ் அடுத்ததான் பாத்தீங்கன்னா செப்பு பட்டயங்களுக்கு மாற்றாக பயன்படுத்திய சான்று இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வரலாற்று ஆசிரியர்களும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த மன்னர்கள் செய்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து செப்பு பட்டயங்கள்ல தான் வந்து குறிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த செப்பு பட்டயங்கள்ல வந்து எல்லாமே குறிப்பு எழுதும் போது நிறைய செலவாகும் செப்பு பட்டயங்கள் வந்து உருவாக்குறதுக்கு மத்த எல்லா பணிகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய செலவாகிட்டே இருக்கும் அதனால சில அரசர்கள் வந்து யோசனை பண்ணாங்க இதுக்கு மாற்றா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்குனாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கற்கள் தகடுகள் பனையோலை உலோகங்கள் ஆமா இந்த செப்பு பட்டியல் எழுதக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிற்காலத்துக்கு எல்லாருமே பனையோலையில எழுதிக்கிட்டாங்க சரியா பனையோலை பத்தி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்து பாருங்க பிற்கால சோழர்களின் காலம் பிற்கால சோழர்களின் காலம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பத்து முதல் பதினைந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு பத்து முதல் பதினொன்று பதிமூணாம் நூற்றாண்டு ஐந்து முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு கிபி பதினைந்து முதல் இருபதாம் நூற்றாண்டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியான விடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இரண்டாவது ஏன் சொல்லிருக்கு இல்லையா பத்து முதல் பதினொன்று பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பாத்தியா அதுதான் வந்து பிற்கால சோழர்கள் சோழர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா முக்கால சோழர்களும் இருப்பாங்க பிற்கால சோழர்களும் இருப்பாங்க அதுல சோழர்கள் வரலாறு படிக்கும் போது நீங்க படிப்பீங்க முக்கால சோழர்களுடைய காலகட்டம் வேற பிற்கால சோழர்களுடைய காலகட்டம் வேற பிற்கால சோழர்களுடைய காலகட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள காலகட்டத்தை தான் பிற்கால சோழர்களின் காலகட்டமா குறிப்பிடாங்க அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி பாருங்க உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகள் கூறுவது கல்வெட்டுகள் வந்து இந்த பாடத்தில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சரியா நிறைய கல்வெட்டுகள் வரும் அதை பத்தியா நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் ஏன்னா திருவாலங்காடு கல்வெட்டுகள் சரியா அன்பில் செப்பேடுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கல்வெட்டுகள் இருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகள் வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அது வந்து எதை பத்தி குடிக்குது மன்னருடைய அரசவைகளை பத்தி சொல்லுதா இல்ல மாவட்ட நிர்வாக முறைகளை பத்தி சொல்லுகிறதா கிராம நிர்வாக முறையை சொல்லுதா நகர நிர்வாகம் முறையை சொல்லு கிராம நிர்வாகம் உத்தரமேரூர் கல்வெட்டுகள் வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை படிக்கும் போது ஒரு கிராமம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அந்த கிராமத்தை வந்து நிர்வாகம் பண்ணும் போது அந்த கிராம தலைவர்கள் எப்படி நடந்துச்சோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த கல்வெட்டுகள்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து முறையில கிடையாது நம்ம ஓட்டு போட்டு பஞ்சாயத்து அப்ப வெல்லாம் வந்து அரசவை எல்லாம் இருக்கு அரசாங்க முறையில இருந்த அரசர்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்க எப்படி நிர்வாகம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு இந்த பேர் நாம வச்சுக்கோங்க உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு அப்படிங்கிறத நாம வச்சுக்கோங்க அது வந்து கிராம ஒரு எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிற கிராம நிர்வாக முறையை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த கேள்வி இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நீ வரக்கூடிய ஒரு நாலு கேள்விகளும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கண்டிப்பா இந்த எக்ஸாம்பிள் இதுல இருந்து ஏதாவது வரதுக்கு வாய்ப்பு இருப்பாரு பிராமணர்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் பிராமணர்களுக்கு அந்த காலத்துல இந்த என்ன சொல்ற இடைக்கால இந்தியா வரலாற்று காலத்துல பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்தனர்கள் இருப்ப கேள்வி முடிச்சுக்கல அப்புறம் பதில் சொல்லு சரியா கிராம பிராமணர்கள் கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு என்ன பேர் பிரம்மதேயம் தேவதானம் பள்ளி சந்தம் சால போகம் அப்படின்னு நாலு இல்ல இல்ல பிராமணர்கள் கொடுத்தத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பிரம்ம தேயம் சரி இப்ப அந்த நான் மூணு பேர் நான் விலக்க சொல்றேன் தேவதானம் என்ன பள்ளி சந்தம் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே இப்ப சொல்றேன் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அடுத்த கேள்விக்கு அதுதான் கொடுக்கும் திரும்பி பாருங்க அப்போ இந்த கேள்வி முக்கியமானதுனா பிராமணர்களுக்கு கொடையாக கொடையாக அன்பளிப்பா வந்து அரசர்கள் வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து அரசர்கள் வந்து அந்த காலத்துல இருந்து அரசர்கள் வந்து சில நிலங்களை வந்து தானமா கொடுப்பாங்க அதுக்கு என்ன பேருனா பிரம்ம தேயம் அந்த நிலங்களுக்கு பேர் என்ன பிரம்ம தேயம் மறந்துடாதீங்க அடுத்தது பாருங்க ஒரு பொருத்தை எடுத்துட்டு பாத்தீங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான பொருத்துகள் இது கூட சேர்ந்ததுதான் அந்த பிரம்ம தேயம் படிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து வேளாண் வகை சால போகம் இதை கேட்டோமா ஆப்ஷன்ல வச்சிருந்தோமா
பிராமணர் அல்லாத பிற என்ன பேர் இருப்பாங்க இல்லையா சத்திரியர்கள் சூத்திரியர்கள் வைசிரியர்கள் சொல்லி படிச்சு இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நிலம் வச்சிருப்பாங்க அந்த நிலத்துக்கு உடமையா இருப்பாங்க நிலம வந்து சொந்தமா வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த நில உடமையாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா வேளாண் பகை அவங்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களை வேளாண் பகை அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து சால போகம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சால போகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த காலத்துல கல்வி நிலையங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா ஸ்கூல்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அரசருடைய காலத்துல வந்து சின்ன சின்ன இடங்களா இருக்கும் ஆஹ் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காகவே சில இடங்கள்ல வந்து அரசர்கள் வந்து ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க அந்த இடங்களுக்கு அந்த இடங்களுக்கு சில நிலங்களை வந்து தானமா கொடுத்துருப்பாங்க கல்வி நிலையங்கள் அந்த நிலத்தை வச்சு அதுல வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு அந்த கல்வி நிலையங்களா செயல்படும் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் செயல்படணும் அப்படி வந்து கல்வி நிலையங்களுக்காக அரசர்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை பேர் என்னதுன்னா சால போகம் கல்வி நிலையங்களுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்க கல்வி நிலையங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்துக்கு பேர் சால போகம் பிராமணர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலம் பிரம்ம தேயம் பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்துக்கு வந்து வேளாண் வகை அடுத்ததா பாருங்க பள்ளி சந்தம் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பள்ளி சந்தம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சமண மதத்தை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ சமண மதங்கள் சமண சமயம் இருக்கு இல்லையா அங்க சமண சமயத்தை வளர்க்கறதுக்காக சில பேர் இருப்பாங்க சொல்லி படிச்சு பிள்ளைய சமண துறவிகள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய நலனுக்காக வழங்கப்பட்ட நிலத்துக்கு பேர் என்னன்னா பள்ளி சந்தம் சமண சமய துறவிகளுக்கும் அவங்க சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அரசர்களால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிலத்தோட பேர் வந்து பள்ளி சந்தம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்ததா வந்து தேவதானம் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பிரம்ம தேயத்துக்கும் தேவதானத்துக்கும் நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவீங்க அது என்ன பொருள் பாத்துக்க தேவதானம் அப்படிங்கறது வந்து அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கோவில்கள்ல இருக்கும் இல்லையா அந்த கோவில்களுக்கு அரசனால் வழங்கப்பட்ட நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு பேரு தான் வந்து தேவதானம் இந்த பொறுத்து அது வந்து ஆன்சர் நேர் நேராக கொடுத்துருக்கு ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு புது வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறதால மாத்தி மாத்தி கொடுக்கல புதுசா இருக்கா நீங்க நேர் நேராக படிச்சிட்டீங்கன்னா அது ஃப்ரீ ஈஸியா இருக்குங்கிறதா நேர் நேராக கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் வேளாண் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர் அல்லாத உடமையாளர்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் சால போகம் அப்படின்னா கல்வி நிலையங்களை பராமரிக்க வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் பள்ளி சந்தம்னா சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் தேவதானம் அப்படிங்கிறது கோவில்களுக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் ஓகேவா இது கூட நம்ம முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா பிரம்மதாய் அதையும் சேர்த்து நஞ்சி நீங்க மனப்பரமா வச்சுக்கணும் நஞ்சில இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு பிரம்மதாயம் முன்னாடி கொஸ்டின் இல்லையா பிரம்மதாயம் இந்த நாள் மொத்தம் அஞ்சு வார்த்தைகள் இருக்கும் இந்த அஞ்சு வார்த்தைகளுக்கு என்ன பொருள் எதுவும் எந்த யாருக்கான நிலம் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரி அடுத்து பாருங்க இந்தியாவில் புது வகையான கட்டிட கலைகளை அறிமுகம் செய்தவர்கள் இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் இடைக்கால இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆட்சி செய்வாங்க அதுல வந்து ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய கோயில்கள் அரண்மனைகள் ஆலயங்கள் நிறைய கட்டுவாங்க அப்படி கட்டும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குவி இந்த குவி அதாவது வந்து முதல்ல இருந்த ஸ்பைரா தான் கட்டிட்டு இருப்பாங்க சில கோயில்கள் மசூதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே வளைவு ஆட்சி மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆட்சி மாதிரி பாக்குறக்கு அந்த மாதிரியான கட்டிடக்கலையை வந்து முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீக்கியர் மௌரியர் மராத்தியர் சுல்தான் அப்படின்னு இருக்காங்க நமக்கு வந்து பண்ணது யாருன்னா சுல்தான்கள் சுல்தான்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க வந்து அந்த மாதிரியான குவி மாடங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான கட்டிடக்கலையை வந்து இந்தியாவில வந்து அறிமுகப்படுத்துவாங்க அடுத்து வந்து பாருங்க இதே கட்டிடக்கலை சம்பந்தமா வந்து அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பொறுத்தியா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கட்டிடக்கலையில சிறப்பான கோயில்கள் கஜராக கோயில் அது எங்க இருக்கு அபு குன்றுகள் போனார் கோயில் பிரகதீஸ்வரர் ஆய் கோயில் இது எல்லாத்துக்குமே பொருத்தியார் வயசுல கொடுத்துருக்காங்க அது நீங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கஜராக கோயில் வந்து எங்க இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசம் அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்லையா அங்கதான் வந்து கஜராக கோயில் இருக்கு அப்ப மத்திய பிரதேசம் எங்க இருக்கு போர்த் ஆன்சர் அபு குன்றுகள் அபு குன்றுகள் எங்க இருக்குன்னா ஒடிசாவில் இருக்கு ஒடிசா இப்ப வந்து ஒடிசா அங்கிறோம் முதல்ல வந்து ஒடிசா அப்படிங்கிறாங்க அங்க அதுக்கு நேரம் நோட் பண்ணிக்கிறேன் போனார் கோயில் பாத்தீங்கன்னா தில்வாரா தில்வாரா ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தில்வாரா ஆலயத்துக்கு ஒரு சிறப்பு என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப தாஜ்மஹால் இருக்கு இல்லையா தாஜ்மஹால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து வெள்ளை கற்களால் ஆனா சலவை கற்களால் கைச்சப்பட்ட ஒரே கோயில் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதெல்லாம் தாஜ்மஹால் வந்து சலவை கற்கள் கூட வெள்ளை கற்களால் செய்யப்பட்டது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தில்வரா கோயில் மட்டும் பார்த்து பாத்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் என்ன மாதிரியான கற்களை பயன்படுத்தினாங்களோ வெள்ளை கற்கள் இந்த தில்வரா ஆலயத்தையும் இந்த கோயிலையும் வந்து வெள்ளை கற்கள் பயன்படுத்தி தான் கட்டியிருப்பாங்க சரியா அட
மீதி மூணு மசூதி இருக்கும் பாருங்க சும்மா மோத்தி குவத்துள் இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா அந்த நா மூணு மசூதியுமே எங்க இருக்குன்னா டெல்லியில தான் இருக்கு டெல்லியில கட்டதா சும்மா மசூதி மோத்தி மசூதிங்கிறது டெல்லியில கட்டப்பட்டதுதான் குவத்துல் இஸ்லாம் அப்படிங்கிற அந்த மசூதியும் வந்து டெல்லியில தான் கட்டப்பட்டிருப்பாங்க இந்த சார் மினார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இது மட்டும்தான் ஹைதராபாத் கட்டப்பட்ட ஒரு மசூதி இது இதுல வந்து மாத்தி கூட கேட்கலாம் சும்மா மசூதி கேட்டு கேட்கலாம் சரியா அதனால நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க மீதி எல்லாமே டெல்லியில் இருக்கோ இந்த சார் மினார் மட்டும் தான் ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய மசூதி அடுத்தது பெண் தெய்வமான லட்சுமி லட்சுமி தெய்வம் வழிவரும் இல்லையா மகாலட்சுமி சொல்லி அந்த படத்தை வந்து தன்னுடைய நாணயத்தில் அச்சிட்டவர் சரியா அசோகர் ஹர்ஷர் அக்பர் முகமது கோரி எல்லாருமே அசோகர் தான் சொல்லுவீங்க ஆனா இந்த முகமது கோரி தான் வந்து லட்சுமி படத்தை லட்சுமிங்கிறது வந்து இந்து கடவுள் முகமது கோரிங்கிறது வந்து இஸ்லாமிய மன்னர் அவர் வந்து தன்னுடைய எந்த ஒரு மதத்தையும் பார்க்காம தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல தான் பயன்படுத்தின நாணயங்கள்ல நம்மளுடைய இந்து மத கடவுளான லட்சுமியோட படத்தை வந்து நாணயத்துல பதிச்சிருப்பார் அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் என்ன தெரியுதுன்னா அவங்களுடைய காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மத சுயேசம் என்னோட மனசு பெருசு உங்களோட மனசு பெருசு அப்படிங்கிற ஆசை ஆசை வந்து அவர் ஆட்சியே செஞ்சிருந்தாலும் கூட இந்துக்களை வந்து எதுவும் துன்படுத்தல அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி பெண் தெய்வம் இது ஒரு முக்கியமான கேஸ் கொஸ்டின் இது கேட்டு இருந்திருக்காங்க ஆஹ் சொல்றேம்மா அது நிக்ஸ் தான் எழுதிக்கணுமா ஆட்சியை அறிந்து கொள்ள உதவும் செப்பு நாணயங்கள் சரி அந்த காலத்துல வந்து சில சுல்தான்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்க நாணயங்கள் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க வெள்ளி நாணயங்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க செப்பு நாணயங்களும் வெளியிட்டு இருக்காங்க தங்க நாணயத்துக்கு ஒரு பெயர் இருக்கும் வெள்ளி நாணயங்களுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கும் செப்பு நாணயங்களுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கும் இப்ப இந்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க செப்பு நாணயங்கள் செம்பனம் செய்யப்பட்ட அந்த செப்பு நாணயங்களுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிட்டல் தங்கா கிருஷ்ணாலா மிக்சா அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேர் இருக்கு கிருஷ்ணாலாங்கிறது வந்து நம்ம எங்க படிச்சோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் கிருஷ்ணாலா அப்படிங்கிற பேர் எங்க படிச்சோம் இடைக்கால இந்தியாவில வந்து வெளியிடப்பட்ட உலகத்தில் இருந்த செப்பு நாணயத்துக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தங்கங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வகையான வெள்ளி நாணயம் அதே காலகட்டத்துல வந்த வெள்ளி நாணயம் கிருஷ்ணால அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வேத காலத்துல பார்த்த ஒரு நாணயம் நிக்ஸாங்கிறது வந்து அது ஒரு அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தங்க நாணயத்தோட பேர் சரியா இப்ப இந்த சிட்டதுங்கிறது வந்து என்னது செப்பு நாணயம் இடைக்கால இந்தியாவில டெல்லி சுல்தான்களால் நம்ம சுல்தான்களை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா டெல்லி சுல்தான்களால் வெளியிடப்பட்ட செப்பு நாணயத்துக்கு பேர் சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே இது சம்பந்தமான அடுத்த கேள்வி பொறுப்பியோட நேர் நேரம் கொடுத்துருப்பேன் ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லை அதை பாத்துக்கோங்க அதாவது வந்து தங்க நாணயங்கள் வெளியிட்டவர் யார் மன்னர் யாருன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படிங்கிற அந்த மன்னர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடைக்கால இந்தியாவில தங்க நாணயங்கள் வெளியிட்டு இருப்பாரு அப்படிங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளி நாணயங்கள் தங்கா அப்படிங்கிற அந்த வெள்ளி நாணயங்களை வந்து அச்சிட்டு இருக்கிறாரு முகமது பின் துக்ல முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிற அந்த மன்னர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பு நாணயங்கள் இப்ப நம்ம படிச்சு இல்லையா ஜிட்டல் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான செப்பு நாணயங்களை வந்து வெளியிட்டு இருந்திருக்காரு சரியா தங்க நாணயங்களை வெளியிட்ட மன்னர் பேர் என்ன வெள்ளி நாணயங்கள் செப்பு நாணயங்கள் அடுத்த கேள்வி பாருங்க பத்தி இலக்கியங்களின் காலம் என அழைக்கப்பட்ட காலம் பத்தி இலக்கியங்களின் காலம் பல்லவர் காலம் வராதுப்பா நம்ம இப்ப வந்து சோழர்களை பத்தியும் பார்த்தோம் சுற்றா சோழர்களின் காலகட்டத்தில் பார்த்தோம் அப்ப இங்க வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த காலகட்டத்துல வந்து சோழர்கள் தான் ஆட்சி இருக்காங்க பத்தி இலக்கியங்களின் காலம் போது சோழர்களின் காலம் தான் இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பத்தி இலக்கியங்கள் வழி வந்திருக்கு கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம் இருக்கு இல்லையா கம்பர் எழுதினி கம்பராமாயணம் வந்து ஒரு பத்தி இலக்கியமா வந்து இந்த காலகட்டத்துல வந்திருக்கு பெரிய புராணம் சேக்லா எழுதின பெரிய புராணம் வந்து இதே காலகட்டத்துல வந்திருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பன்னீர் ஆழ்வார்கள் இயற்றிய ஒரு நூல் அந்த நூலை வந்து நாகமுனி அப்படிங்கிற ஒரு சுற்றுறாரு அந்த நூலோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடைக்கால இந்திய வரலாற்று காலத்துல தான் ஆதாரமா கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பி ஆண்டார் நம்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் வந்து தொகுத்த நூல் வந்து தேவாரம் அந்த நூல் இந்த காலகட்டத்தில் தான் மாணிக்கவாசல் திருவாசகம் 
அப்புறம் கீத கோவிந்தம் ஜெயதேவர் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதுன நூல் பேர் தான் கீத கோவிந்தம் கீத கோவிந்தம் அப்படிங்கிற அந்த பத்தி இலக்கிய நூலும் இதே காலகட்டத்தில் தான் வந்திருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மிக முக்கியமான ஒரு பத்தி இலக்கியத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில சேர்த்தின ஒருத்தர் வந்து யாருன்னா கபீர்தாஸ் கபீர்தாஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் தான் வாழ்ந்திருக்காரு அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பத்தி இலக்கியங்களின் காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோழர்களின் காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கம்பராமாயணம் பெரிய புராணம் தேவாரம் திருவாசகம் இது எல்லாமே இந்த காலகட்டங்கள்ல தான் வந்துட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது பன்னீர் ஆழ்வார்களால் இயற்றப்பட்டு நாத முனி தொகுத்த நோய் இப்பதான் சொன்னேன் அதாவது ஆமா நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்களால் எழுதப்பட்ட நூல் அத வந்து தொகுத்தவரோட பேர் என்னன்னா நாத முனி இது கேள்வி மாத்தி கூட கேட்கலாம் தொகுத்தவர் யாரும் கூட கேட்கலாம் நாலு பேர்ட்டு கொடுத்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரந்தம் நூல் எழுதி தொகுத்தவர் யாரு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அடுத்தது நம்பி ஆண்டார் நம்பி இவரால் தொகுக்கப்பட்ட நூலின் பெயர் நம்பி ஆண்டார் நம்பி அப்படிங்கிற அதுல கட்டியா அவரால் தொகுக்கப்பட்ட நூல் என்னது தேவாரம் என்ன நூல் தேவாரம் சரி அடுத்தது பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டில் இறை நிலை உணர்வு பெற்ற கவிஞர் இப்பதான் பார்த்தோம் கபீர்தாஸ் இறை நிலை உணர்வு பெற்ற கவிஞர் கபீர்தாஸ் அடுத்து டைம் ஆச்சு சார் நிக்கிறாரு சொல்லலாம் கிருஷ்ண தேவராயர் எழுதிய நூல் கிருஷ்ண தேவராயர் அப்படிங்கிறது வந்து விஜயநகர பேரன்ஸ வந்து ஆட்சி செய்த ஒரு மன்னர் அவர் எழுதிய நூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மதுரா விஜயம் ராஜ தரங்கினி பிருத்திவிராஜ ராசோ அமுக்தா மல்யுதா ஆமா இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கிருஷ்ண ராஜ தேவராயர் எழுதிய நூல் வந்து அமுக்தா மல்யதா அப்படிங்கிறது இதுல வந்து மதுர விஜயம் மதுரா விஜயம் அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்கு இல்லையா இந்த நூல் எழுதுனது வந்து கங்கா தேவி அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க மதுரா விஜயம் அப்படிங்கிறது வந்து கங்கா தேவின்னு ஒருத்தங்க எழுதிக்காங்க அதே மாதிரி ராஜ தரங்கினி சொல்லு இல்லையா அது எழுதுனது வந்து கல்கனர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ராஜ தரங்கின நூல் ஆசிரியர் வந்து கல்கனர் பின்னாடி கொஸ்டின் வருமா பாத்துக்கலாம் சரியா அப்புறம் பிருத்திவிராஜ ராசியோ ராசோ அப்படின்னு சொல்லியா அது எழுதுனது வந்து சந்த் பரிதி அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் சரியா இது எல்லாமே பின்னாடி வரும் நம்ம பாத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கேள்வி இஸ்லாமுக்கு முந்தைய காலம் பற்றி கல்கனர் எழுதிய நூல் இப்பதான் சொன்னோம் ராஜ தரங்கினி ராஜ தரங்கினி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நூல் மட்டும்தான் இஸ்லாமியர் வந்து இந்தியாவை வந்து ஆட்சி செய்வதற்கு முன்னாடி இந்தியா எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி கொடுத்துருக்காங்க இஸ்லாமியர் வந்து ரொம்ப நாளா வந்து ரொம்ப ஆண்டுகள் வந்து நம்ம இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணிக்காங்க அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் தான் வந்து கல்கனர் எழுதிய ராஜ தரகினி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நூல் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க பாபர் எழுதிய நூல் இல்லம்மா பாபர் நாமா அதாவது வந்து நமக்கு சொன்னோம் இல்லையா இரண்டாம் நிலை சான்றுகள் சுயசரிதிகள் நிறைய எழுதிப்பாங்க சுயசரிதிகள்லாம் தங்களை பத்தி தன்னுடைய வரலாற்றை பத்தி தானே எழுதிக்கிறது அப்படி பாபர் வந்து தன்னுடைய சுயசரிதி எழுதினாரு அவரே தன்னுடைய பாபர் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய அரசர் இல்லையா அவரே வந்து தன்னுடைய வரலாறு தன்னுடைய சுயசரிதை தன்னுடைய பயோகிரபி எழுதிக்கிறாரு அந்த அது பேர் என்னன்னா பாபர் நாமா அக்பர் எழுதுறது அக்பரை பத்தி ஒருத்தர் எழுதியிருப்பாரு அக்பரா எழுதி மாட்டாரு அவரை பத்தி வேற ஒருத்தர் எழுதியிருப்பாரு அக்பர் நாமா அப்படிங்கிற பேர்ல அதை மாத்திக்க வேண்டாம் பாபர் நாமா எழுதுனது வந்து பாபர் தான் சரி அடுத்து பாருங்க அபுல் பாஷல் எழுதிய நூல் அபுல் பாஷல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதின நூல் பாபர் நாபா ஐனி அக்பரி ஒரு <laughs> அபுல் பாசல் எழுதி வேற நூல் அப்படின்னு கேட்கும் போது நீங்க அக்பர் நாமா எழுதலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்க அடுத்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாபர் நாமா நமக்கு தெரியும் தாரி கி பதானி அப்படிங்கறது வந்து பதானி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கிழசாவில் எழுதியிருப்பாரு இதுலயே ஒன்னு கொடுத்துக்கோங்க பாரு தசிகி ஜஹாங்கீர் அப்படின்னு பாத்தீங்களா அது யார் எழுதுனா ஜஹாங்கீர் அப்படின்னு ஒரு மன்னர் இருப்பாரு ஜஹாங்கீர் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் இருந்திருப்பாரு அவர் வந்து அவருடைய சுயசரிதை அதுக்கு பேர் தான் வந்து தசிகி ஜய ஜஹாங்கீர் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வெனிஸ் நகர் பயணி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மார்க்க போல இது வந்து பதினாம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த ஒரு பயணி அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு எல்லாம் வந்திருக்காரு பாருங்க மார்க்கோ போலோ அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி பாருமா டைம் ஆயிட்டு அல் பருணி எழுதிய நூல் அல் பருணி அப்படிங்கிற எழுதிய நூல் என்ன நூல்னா என்ன சொன்னீங்க இல்லம்மா அடுத்த பத்தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க தகுயூ அப்படின்னு இருக்கு இந்தியாவுக்கு முகமது கஜினி ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா 
முகமது கஜினியோடைய படையெடுப்பு சோமநாதோட படையெடுப்பு இல்லையா பதினேழு முறை வந்து இந்தியா மேல் படையெடுத்தார் அப்படின்னு அந்த முகமது கஜினி வந்து இந்தியா மேல் படையெடுக்கும் போதெல்லாம் வந்து அவர் கூட இருந்தவர் தான் இருந்தா இந்த அல் பருணி அப்படிங்கிறவர் இந்த அல் பருணி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இந்து மதத்தை பத்தி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அதனால வந்து அவர் தாகு ஹிந்து அப்படிங்கிற இந்த நூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பத்தியும் இந்து மதத்தை பத்தி நிறைய எழுதியிருப்பார் அடுத்தது மொராக்கோ நாட்டு அறிஞர் முதல்ல பார்த்தது வெனிஸ் நகர பயணி அடுத்து வர்றது வந்து மொராக்கோ நாட்டு அறிஞர் இபின் படுடா இபின் பதுதா அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லியிருப்பாங்க இங்கிலீஷ்ல வரும்போது இபின் படுடா அப்படின்னு வந்திருக்கு அவர் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னா மொராக்கோ நாட்டை சேர்ந்த ஒரு அறிஞர் அடுத்தது ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபதில் விஜயநகரம் வந்து இத்தாலிய பயணி வெனிஸ் நகர பயணம் பார்த்துட்டோம் மொராக்கோ நாட்டுக்காரரை பார்த்துட்டு அடுத்து வருது இத்தாலிய பயணம் இப்ப நம்ம பயணிகள் பயண நூல் இதெல்லாமே புக்கில் நிறைய இருக்கு அது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பாத்துக்கங்க அது வந்து கொஸ்டின் மட்டும் தான் நடந்திருக்கேன் இப்போலோ கோண்டி அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தாலிய பயணியா வந்து இந்தியாக்குள்ள வந்து விஜயநகரோட சிறப்பு எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்காரு அவருடைய நூல்களில் அடுத்தது தலைநகரை டெல்லியில இருந்து தேவகிரிக்கு மாற்றியவர் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்சி செய்த முகமா இஸ்லாமிய மன்னர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சா டெல்லியில வச்சுக்குவாங்க திடீர்னு நீங்க வேற ஒருத்தர் மாத்திக்குவாங்க தன்னுடைய தலைநகரை அப்படி மாத்துறது ஒருத்தர் வந்து தலைநகர் டெல்லியில இருந்து தேவகிரிக்கு மாத்தினார் அவர் யாருன்னா முகமது பின் துக்ளக் இது வந்து மறக்காதீங்க இந்த பேரை வந்து மறக்காதீங்க பின்னாடி வந்து ஹிஸ்டரி நிறைய படிக்கும்போது முகமது பின் துக்ளக் பத்தி நிறைய படிப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சரியா ஆஹ் நிறைய வரும் இன்னும் நிறைய படிப்பீங்க முகமது பின் துக்ளக் அவர் தான் வந்து டெல்லியில இருந்து தேவகிரிக்கு மாத்துவார் சரி அடுத்து தாஜ்மஹாலை போன்ற வெள்ளை பழிங்கெல்லாம் கட்டப்பட்ட கோவில் அமெரிக்கனே பார்த்தோம் வில்பாரா கோவில் சரி கல் தேர் கல்லால் செய்யப்பட்ட தேர் அமைந்துள்ள இடம் ஹம்பி அடுத்தது கபீர்தாசன் ஒருத்தர் பார்க்கணும் இல்லையா அவர் வந்து சில நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருப்பாரு அந்த பாடலுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பத்தி பாடல் இருக்கு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க அது என்ன பேர்னா தோகே கடைசியா பாத்தீங்களா தோகே அவருடைய நூலுடைய பெயர் வந்து தோகே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவாலாங்காடு செப்பேடுகள் யாருடைய கொடைத்தனே கூறுகிறது செப்பேடுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னர்களுடைய கொடைத்தனை தான் வந்து பிடிக்கும் செப்பேடுகள் எல்லாமே வந்து மன்னர்கள் என்னென்ன பண்ணாங்க என்னென்ன மாதிரியான கொடைகள் அதாவது வந்து மக்களுக்கு எப்படி தானமா கொடுத்தாங்க என்னென்ன தானம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற சிறப்புகள் தான் சொல்றது செப்பேடுகள் இது வந்து திருவாலாங்காடு செப்பேடுகள் அப்படின்னு சொன்னா யாருடைய எந்த மன்னருடைய கொடைத்தனை பிடிக்கும் சுந்தர சோழன் ராஜராஜ சோழன் கரியா சோழன் ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழன் கடைசியா பாத்தீங்களா அந்த ராஜேந்திர சோழனுடைய சிறப்புகளை சொல்றதா அந்த திருவாலாங்காடு செப்பேடுகள் அடுத்தது ஒரு கேள்வி கொடுத்துட்டாங்க அன்பில் செப்பேடுகள் அடுத்த செப்பேடு பேர் என்ன அன்பில் செப்பேடுகள் இது வந்து யாருடைய சிறப்புகளை சொல்றது வெரி குட் சுந்தர சோழனுடைய கொடைத்தேர்னதா வந்து அன்பில் செப்பேடுகள் கூறுது ரெண்டுல ஏதாவது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு திருவலங்காடு செப்பேடுகள் தான் யாருடையது அன்பில் செப்பேடுகள் யாருடைய சிறப்பு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் பாத்துக்கேன் அடுத்தது கஜினி முகமது பின் சோமநாதர் கூட படையெடுக்கு தகவல்களை எழுதியவர் கஜினி முகமது வந்து நம்ம பெரிய இந்தியா பேர் வந்து நிறைய செல்வங்கள் இருக்கிறதுனால படையெடுத்த பதினேழு முறை பதினெட்டு முறை ஏகமா சொல்லுவோம் கதை நிறைய இருக்கு அந்த கதைகளை கேட்டா இருக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லம்மா அல்பர்னி இப்பதான படிச்சு அல் பருணி அப்படிங்கிறவர் சரி அவர்தான் வந்து அவர் கூடவே வந்து பத்து வருஷங்கள் இருப்பார் சரி இந்தியாவின் தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு வந்து ரெண்டு தடவை வந்து ஒரு மார்க்க போல அப்படிங்கிற பயணி வருவாரு தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல எந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து பயணம் செய்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல உபரி சுய என்ன உபரி பூம்புகார் காய சிவகங்கை அப்படி இந்த கேள்வி இந்த கேள்வி போன வருஷம் கேட்ட கேள்வி மறந்துட்டேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்ப நம்ம படிக்கிற கேள்வி வந்து போன வருஷம் என்ன என்எம்எஸ் எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி மார்க்கோ போல தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல எந்த இடத்துக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறது உபரி கிடையாது காயல் காயல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் வந்து காயல் என்னமா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து கல் பருணி ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு வந்து மார்க்கோ போல அப்படிங்கிற அந்த மாலுமி அதாவது அந்த அறிஞர் வரலாற்று அறிஞர் வந்து இந்தியாவில தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு ரெண்டு தடவை வர்றாரு அவர் வந்து சென்ற இடத்தோட பேர் வந்து காயல் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு பேர் காயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது வந்து பாருங்க தஜுக் தஜுக் என்ற பாரக பாரசீக சொல் தஜுக் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரசீக மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இதற்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க தஜுக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சுயசரிதை பயோகிராபி சொல்றோம் இல்லையா பயோகிராபி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் சுயசரிதை அப்படிங்கிறது தான் தஜுக் அப்படின்னு சொல்லி பாரச
தாஹுக் அப்படின்னா தாஹுயுக் அப்படின்னா வரலாறு சரி இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த பாடத்தை எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுச்சு வரிக்கிறேன் சரியா தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாற்று காலம் அப்படிங்கிறது கொஸ்டினா இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிபி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் இதுல இருந்து பாடமே ஆரம்பிக்கும் சரியா அதை ஒரு பாடத்தை ஒரே தடவை நீங்க படிச்சுட்டீங்கன்னா போதும் நாளைக்கு எக்ஸாம் ஈஸியா இருக்கு நீங்க ஈவினிங் போய் அந்த பாடத்தை ஒரு தடவை ரெவிசை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாடத்துல இருந்து எந்த கேள்வி கேட்டாலும் உங்களால வந்து எழுத முடியும் கண்டிப்பா ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்க நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படும் சரியா ஓகே அடுத்த பாடத்தை நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்ப இப்ப சயின்ஸ் பாடத்தை வந்து சார் நடத்துவார் என்னமா சார் டெஸ்ட் வேற வைக்கணும் இல்ல உங்களுக்கு ரெடி ஆயிருக்கு கடைசி ஒரு பத்திரம் கூட டைம் ஆயிடுச்சா கொஞ்ச நேரம் இருக்குல்ல சரி கொஞ்சம் பாட்டு அப்புறமா போயிடலாம் சரிங்களா செவன்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தோம்ல அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் தேர்ட் லெசன் நம்ம போய்க்கலாம் சரிங்களா அந்த நம்மை சுற்றி உள்ள பருப்பொருட்கள் அப்படின்னு சொன்னா பருப்பொருட்கள் கேட்டீங்கல்ல வீட்டுலேருந்து <laughs> 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 இந்த பருப்பொருட்கள்ங்கிறதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் தெரியும் அது என்ன அது அணுக்களால் ஆட்டமா அம்மா அந்த இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம இந்த பாடத்துல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தனிமங்கள் சேர்மங்கள் கலவைகள் தனிமங்கள்னா எலிமெண்ட்ஸ் உம் சேர்மங்கள்னா காம்பவுண்ட்ஸ் பேஸ் வந்து வர்றது கலவைகள்னா மிக்சர்ஸ் வந்துருங்களா கலவைகள் அதாவது ரெண்டு தனிமமும் இல்லைன்னா சேர்மமும் கலப்பலாம் இல்லைங்க அது மூலமா உருவாகுது அந்த இதுல பத்தி நம்ம பாக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் எதுல எடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஒரு முப்பதாம் பக்கம் பாருங்களேன் தட்டி எடுத்துட்டீங்களா இருக்கலீங்களா அது இருக்கிறோம் பாருங்க நான் சொல்றேன் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க அண்டத்தில் பெரும்பான்மையாக காணப்படும் அணு டேஷ் அணுவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கலாம் அது பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் நம்ம இப்ப இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல அதிகமா இருக்கிற ஆட்டம் என்னங்க ஹைட்ரஜன் பெரும்பான்மையா அண்டத்தில் பெரும்பான்மையாக காணப்படும் அணு சொல்லுங்க இல்ல அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம் மொத்தமா வந்து என்னன்னா என்னென்ன கண்டென்ட் வருதுங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இந்த கொஸ்டின் பேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின் போட்ட மாதிரி கொடுத்துருவோம் தமிழ் மீடியம் தனியா இங்கிலீஷ் மீடியம் தனியா அதனால பயத்த வேண்டாம் ஐயோ ஒன்னும் புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஆஹ் அது கூட அதை இது பண்ணி ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின் வருமா இல்லையாங்கிறது 
அதனால கொஞ்சம் நீங்க தமிழ் நோட்டு சரிங்களா நிறைய ஈஸியா இருந்துச்சு வார்த்தைகள் தமிழ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு நம்ம எல்லாரும் படிக்க தெரியும் இல்ல அதுல ஒரு சிக்கல் இல்லையில அதனால கொஞ்சம் இது பண்ணிக்க அந்த வார்த்தைகள் மட்டும் தமிழ் வார்த்தைகள் என்னங்கிறது சரிங்களா இப்ப எடுத்துட்டீங்கன்னா அதான் என்னது அண்டத்துல பெரும்பான்மையான அணுக்கள் பெரும்பான்மை <laughs> என்னங்கிறே <laughs> அதோட மூலக்கூறு அப்படிங்கறது ஒரு நிறைய இது வர டாபிக்ல அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலக்கூறு அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு அணுக்கள் வந்து சேரும்போது ஒண்ணு அதனா ரெண்டு இது சேரும்போது ஒரு கூட்டு பொருளா ஒரு பொருள் உருவாகும் தெரியுங்களா அந்த இது பேரு தான் மூலக்கூறு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கிற ஒவ்வொரு தனிமாவும் சேர்மம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலக்கூறு நிறைய இருக்குது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆச்சு இப்ப நம்ம குடிக்கிற உள்ள தண்ணி அது எந்த ரெண்டு தனிமங்கள் சேர்றதுனால உருவாகுது படிச்சிருப்பீங்கல்ல என்ன ரெண்டு இதே தான் என்ன ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அதான் அது எப்படி ஹெச் டூ ஓங்கிறது நமக்கு தெரியும் அது ரெண்டு எப்படி சேர்ந்தது அப்படிங்கிற தெரியணும் அந்த இது மட்டும்தான் இதுல கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்துதான் என்ன உருவாகுது நீர் நம்ம குடிக்கிற நீர் உருவாகுது அதே மாதிரிதான் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்றோம் தெரியுங்களா அதுக்கு எத்தனை அணுக்கள் சேரணும் எத்தனை அணுக்கள் சேரணும் என்ன அணுக்கள் சேரணும் இப்ப நம்ம வளிமண்டல இருக்கலாமா அத வந்து பாதுகாக்கிறத ஒரு படலம் சொல்லியிருக்கோம்ல அது என்னங்க அது பேர் என்ன அந்த லேயர் பேர் என்ன ஓசோன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்ப அந்த ஓசோன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எந்த அணு எத்தனைக்கு சேரணும் மொத்தமா ஆக்சிஜன்ல எத்தனை சேரணும் மூன்று ஆக்சிஜன் சேரணும் த்ரீ ஆக்சிஜன் சேர்ந்ததுதான் உருவாகுது என்னதுங்க ஓசோன் அந்த ஓசோன் குறிக்கிற குறியீடு என்னது இப்ப ஆக்சிஜன் ஆஹ் அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே ஒன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஆக்சிஜன் அப்படின்னா போட்டோ அதே ஓசோன்னா அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது அவ்வளவுதான் ஓ கிடையாது ஹைட்ரஜன் ஹெச் டூ அது மட்டும்தான் சரிங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அணு மட்டும் கொண்டு இருக்கிற மூலக்கூறு பேர் பாத்தீங்கன்னா ஓர் அணு மூலக்கூறு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே வந்து எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மந்த வாய்ப்புகள் சொல்லுவோம் தெரியுங்களா கீழியம் இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வாய்ப்புகள் வந்து பாடம் படிச்சிருக்கீங்களா கேஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைட்ரஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஒரு இருபது இதுல நைட்ரஜன் ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருபத்தி ஒரு இருக்கும் மீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கலந்துருக்கும் அதுல என்னன்னா இந்த ஆர்கான் நியான் கிரிப்டான் அந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் அந்த இதுகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்லதான் இருக்கும் அதுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மந்த வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆமா அந்த மாதிரி இருக்கிறது பேர் என்னன்னா ஓர் அணு மூலக்கூறு ஓர் அணு மூலக்கூறு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் ஈரணு மூலக்கூறுகள் சரிங்களா என்னென்ன ஆக்சிஜன் ஹம் அது அது மாதிரிதான் 
ஒரு அணு கூட குறுங்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா மந்த வாய்க்கல் அதே ஈரணு மூலக்குள்ள ஆக்சிஜன் நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் மந்தவாய்க்கா <laughs> சரிங்களா அந்த இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்மங்கள் தனிமங்கள் ஃபுல்லா இதுல இருக்கு அதோட குறியீடுகள் இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு அதை அணி சொல்றேன் ஈரணு மூலக்கூறு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூவணு மூலக்கூறு அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா ஓசோ ஓத்ரி அப்படிங்கறது உள்ளங்க மூன்று அணுக்கள் இருக்கும் சல்பர் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு சரி நான் தோரம் சொல்றேன் நான் நம்ம இந்த பக்கம் எல்லாமே எடுத்தோம்னா நமக்கு நிறைய பருப்பொருட்களை தூய பொருட்கள் மற்றும் கலவைகள் என இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் சரிங்களா அப்ப அந்த மேட்டர் அப்படிங்கிறதுங்களா அது எத்தனை வகையா பிரிக்கலாம் எத்தனையோ டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க அது ஒண்ணு நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுல என்னென்னது ஒண்ணு கிளீனா இருக்கு தூய பொருட்கள் இன்னொன்னு கலவைகள் அப்படிங்கிறது நோட் பண்றீங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சாப்பாடுக்கு வந்து என்ன சாப்பா இன்னொன்னு கலவைகள் திங்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க தூய பொருட்கள் ஒண்ணு கலவைகள் ஒண்ணு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தூய பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல அத வந்து பாத்தீங்கன்னா தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் அப்படின்னு தனியா பிரிக்கிறேன் ஒரு ஒரு இது போட்டுக்கணும் இதை எழுதிட்டீங்களா பரு பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரெண்டா பிரிப்பாங்க ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா தூய பொருள் ஒண்ணு கலவை இந்த தூய பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டா பிரிக்கிறேன் 
அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் தனிமம் சேர்மம் சரிங்களா எலிமெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களே இந்த சவுண்ட் படிச்சுனேன் ஆனா அது கொரோனா இருந்தாலும் கொஞ்சம் எல்லாம் கேட்டு எல்லாம் சரிங்களா தனிமங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அந்த இது இந்த டிராய் போட்டுங்க இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்கள் எல்லாம் இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அந்த நூத்தி பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நாலு நைன்டி போர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலா கிடைக்கிறது இயற்கையா கிடைக்கிறது மீதி இருக்கிற அந்த டுவெண்டி போர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயற்கையா மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க உருவாக்குறாங்க எப்படி உருவாக்குவாங்க வரும் <laughs> அதோட <laughs> 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 பண்புகள் இருக்கு தெரியுங்களா கேரக்டர்ஸ் அதை வச்சு எத்தனையோ பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க இந்த தனிமத்தை உலோகம் அலோகம் உலோக போலி சரிங்க <laughs> கையில போட்டுக்கிறது சில்வர் வெள்ளி இது நீங்க காது போட்டுக்கிறதுங்க அதிகமா இருக்கும் பளபளப்பு சரிங்களா அந்த இது வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கும் ஆனா அலோகம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த பளவளப்பு இருக்காது ஆனா அது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பளவளப்பு இல்லைனாலுமே இந்த அலோகத்துல சேர ஒரு வகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைரம் டைமண்ட் இது வந்து கொஸ்டின் வரும் சரிங்களா பளபளப்பற்ற அலோகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா என்ன பண்ணணும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆமா டைமண்ட்ங்கிறது வந்து இந்த உலோக போலி அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல உலோகம் அலோகம் இது ரெண்டோட கேரக்டர்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது பேர் தான் இது உலோக போலி இப்ப இந்த உலோகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க சொல்ற எழுதிக்கீங்க உலோகம் எழுதிட்டீங்கல்ல அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு 
பாதரசம் தெரியும் நெருக்கரி அது மட்டும்தான் என்ன அதை தவிர அந்த பாதரசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் சாலிட் இருக்குமா லிக்விட்ல இருக்குமா கேஸ் இருக்குமா மெர்குரி இருக்கு மெர்குரி தானே சார் மெர்குரி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப திட நிலையில இருக்குமா திங்க நிலையில வாயு நிலையில இருக்குமா இல்ல திரவத்துல இருக்கு லிக்விட் அந்த சொல்றாங்கல்ல சாலிட் இன்னொன்னு வந்து கேஸ் அது எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் இருக்கும்ல லிக்விட் ஆமா அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உலோக பொருள் உலோகத்துல சேரும் பாதரசம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில தான் வரும் ஆனா அது என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் ஆமா சாலிடா இல்லாம லிக்விட்ல இருக்கும் பாதரசம் தவிர பிற உலோகங்கள் அரை வெப்ப நிலையில் திண்ம நிலையில் காணப்படுகின்றன அப்ப பாதரசம் மட்டும்தான் உலோகங்கள்லயே பாதரசம் மட்டும்தான் என்னது லிக்விடா இருக்கு மீதி எல்லாம் சாலிடா இருக்கு அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து எழுதிக்கிங்க காப்பர் தமிழ்ல சொல்லுங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க காப்பர் லெட் டின் நிக்கல் அயன் ஜிங்க் இதெல்லாமே வந்து அது கோல்ட் மெக்னீசியம் கால்சியம் இது எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல வந்து இந்த அளவுகள் எடுத்துட்டீங்கன்னா மூணு ஸ்டேஜ்லயுமே இருக்கும் அது சாலிடாவும் இருக்கலாம் லிக்விடாவும் இருக்கலாம் கேஸ்லயும் இருக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அதே மாதிரி கார்பன் அயோடின் சல்பர் அண்ட் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலிட்ல இருக்கு அலோகமே தான் இதுலயே குறிச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுல ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மூணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் அடுத்து சொன்ன நாலு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலிட்ல இருக்கும் எந்த சாலிட்ல என்னன்னு தெரியுங்களா கார்பன் அயோடின் சல்பர் பாஸ்பரஸ் அயோடின் கொஞ்சம் வேற மாதிரி சல்பர் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திண்ம நிலையில இருக்கும் இங்கிலீஷ் பேர் கூட தயவு தமிழ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா கடைசியில அங்க போயிட்டு குழம்பு ஏற்கூடாது இல்ல ஆமா நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி குடுக்குறாங்களே சார் குடிச்சா தெரியுங்களா லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு அது எந்த இதுல இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ் வந்திருக்கா வரலையாங்கிறதெல்லாம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல முக்கியமா ஒரு கொஞ்சம் ஒரே ஒரு கேட்கலாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரவ நிலையில இருக்கிற ஒரே அலோகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரோமின் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் லிக்விட்ல இருக்கும் அது ஒண்ணு மட்டும் தான் என்ன பண்ணோம் லிக்விட்ல இருக்கும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து கொஸ்டின் எடுக்கலாம் இந்த புரோமின் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்ப இந்த உலோக போலி எழுதிருக்கீங்கல்ல அது கீழே கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க சிலிகான் ஆர்சனிக் என்னமாக ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா புரோமின் இதுல உலோக கோழியில வர்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னது போரா வேற வேற ரெண்டு வந்து என்ன பண்ணிட கூடாது இதுல இருக்கு இதுல இருக்கு எதுமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உலோக கோழி ரெண்டு இதோட ரெண்டோட தனிமமாவும் இருக்கலாம் அது அந்த ஸ்டேஜ்லயும் இருக்கலாம் இந்த இதுலயும் இருக்கலாம் இப்ப இந்த தனிமம் அப்படிங்கிற வேர்ட் நம்ம படிக்கிற இல்லைங்க அந்த தனிமம்ங்கிற வேர்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் சொல்லி பரல பயன்படுத்துறது இவருதான் வந்து இது பண்ண ஃபர்
அவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் தனிமம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எலிமெண்ட் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவார் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஸ்டின் எடுக்கலாம் இவர் எது மூலமா ரொம்ப பேமஸ் எதா இருந்தாங்கன்னா சொல்லிட்டு பாயில் விதி அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருக்கு அந்த இதுல இருந்த இவரோட எல்லாராலும் அறியப்பட்டவர் சரி அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் பார்ட்டியில ஒரு பேஜ் சொன்னாங்கல்ல அந்த குறியீடுகள் இருக்குறீங்களா சிம்பல்ஸ் எந்த பேஜ் மாதம் நைன்ல இருக்கு இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தெரியுங்களா கொடுத்துட்டு அந்த குறியீடு பிளஸ் அணு எண் அணு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஈஸியா எப்படி எல்லாம் நமக்கு அது ஒரு வே கிடைக்குதோ அது மாதிரி என்ன பண்ண நல்லா மனப்பட பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒன்னு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அவங்க எடுப்பாங்க அப்ப வந்து நமக்கு ஈஸியா இது பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கல ஹெச் டூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல அது ஹெச் டூங்கிறது ஹைட்ரஜன் தெரிஞ்சா மட்டும்தானே அந்த கொஸ்டினே நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் அப்ப என்னது நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு அது தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது நல்லது அது அதைத்தான் இப்ப சொல்ல வந்து இப்ப அந்த என்ன அப்படிங்கறத இப்ப எடுத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா ஹெச் ஹீலியம் அப்படின்னா ஹெச் இ லித்தியம் எல்ஐ பெர்லியம் பிஇ போரான் நான் சொன்ன தெரியுங்களா போரான் இதுல வந்ததா இல்ல இதுல வந்துச்சுங்களா உலக போலியில வரும் அப்ப இதுல வர்றது பேர் என்னங்க புரோமே அப்ப ரெண்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா போரான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆஹ் அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிற சிம்பிள் புரோமின் அப்படிங்கிறதுக்கு வேற இருக்கு பி ஆர் அந்த மாதிரி இருக்கு கார்பன் சி நைட்ரஜன் என் ஆக்சிஜன்ங்கிறது ஓ அடுத்து புளோரின் எஃப் ஆனா அது கூடவே ஒரு சின்ன இ போட்டாங்கன்னா அதே தான் குறைக்கும் அது என்னதுங்க அது எலிமெண்ட்ஸ் தனிமங்கள் இதுல இந்த மெட்டல்ஸ்ல வரும் இப்ப எஃப் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா புளோரின் அப்படின்னு நமக்கு ஒண்ணு கொடுத்துருக்கேன் இந்த எஃப் கூடவே இன்னொரு இ அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா அது வேற ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரும்பு இருக்குல்ல அதை குறிக்கிற சிம்பிள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாத அளவு கொஞ்சம் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சு அதை இது பண்ணிக்கணும் நியான் என்இ என்ஏ சோடியம் எம்ஜி மெக்னீசியம் அலுமினியம் ஏஎல் சிலிக்கான் எஸ்ஐ பாஸ்பரஸ் பி இது நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்களா உங்களுக்கு ஈஸி தான் கொஞ்சம் ரன்னிங் லெட்டர் மாதிரி எழுதிக்கலாம் இந்த புக் பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா நீங்களே ஓகே ஃபார்ட்டி நைன் பேஜ் வேணா இது பண்ணிக்கோங்க சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு போட்டு வச்சுட்டு ஃபார்ட்டி நைன் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுல இருந்து அதை எடுத்து இது பண்ணிடலாம் ஒரு <laughs> 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 சேர்மம் <laughs> சரிங்களா அப்ப ரெண்டு இது சேருது சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கறத நம்ம சாப்பிடறோம் ஆனா இந்த சோடியம் தனியாகவும் குளோரின் தனியாகவும் எடுத்தோம்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நச்சுத்தன்மை கொண்டு பாய்சன் அதை தனித்தனியா எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து என்ன ஆகுங்க அது பாய்சன் இது கூட சேர்ந்தது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா 
நம்ம சேர்த்துற உப்புங்கிறப்ப அது வந்து ஒரு சேமமா இருக்கு அப்ப அதை வந்து என்ன வீட்டுல சேர்ந்துருக்குன்னா நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த சோடியம் குளோரைட் சேர்ந்துருந்து சோடியம் குளோரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மனித உடல்லயே ஹியூமன் பாடியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தனிமங்கள் சேர்மங்கள் எல்லாமே இருக்கு என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா மனித உடலின் நிலை நிறையில் ஏறத்தாழ தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நிறையானது தனிமங்களால் மட்டுமானது ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னதுங்க நம்மளோட உடம்புலயே வந்து கலந்துருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி தண்ணி உப்பு சேத்தனால சாப்பிட்ற சாப்பாடு இது எல்லாத்துலயுமே இருந்து நம்ம உடம்புலயே தேவையான அளவுக்கு தனிமங்கள் இருக்கு ஒரு ஆறே ஆறு தனிமங்கள் சேர்ந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சதவீத அளவுக்கு என்ன பண்ணுதுங்க நம்ம உடம்புக்கு தேவையான இது கொடுக்குது அடுத்து காற்றுல அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப சொன்ன தெரியுங்களா ஒரு ஒரு காற்று அப்படின்னு சொன்னா கேஸ் இருக்குல்ல ஏர்ல அதுல வந்து என்னென்ன தனிமங்கள் அதிகமா இருக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கு அதிகமா இருக்கிறது நைட்ரஜன் செவன்டி எழுபத்தி எட்டு தானேஜன் அடுத்து மீதி இருக்கிறதா வந்து என்ன வாய்க்கல் சொன்னேன் மந்த வாய்க்கல் சொன்னீங்களா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் மாதிரி வரும் ஆனா அதையுமே ரெண்டா பிரியும் இந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யிட்டா அதுலயே போயிடாது அது ஒவ்வொன்றுமே பிரிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மந்த வாய்க்கலே நிறைய பிரியும் ஆமா இந்த இருங்க சரி நான் சில கொஸ்டின் சொல்றேன் அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் அது ரொம்ப இதா இருக்கும் எப்படி எல்லாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நீங்க எழுதிட்டீங்களா நோட்ஸ் எடுத்துட்டு பென்சில் அதுல கருப்பா லாஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு தெரியுங்களா அது என்ன கூகுணம் அது ஒரு கிராஃபைட் ஒரு கிராஃபை தண்டு இது எதாவது செஞ்சிருக்கா அது மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் உருவாயிருக்கு எந்த மாலிக்யூல் சுவிட்ச் பண்ணிருக்காங்க எதோட மாலிக்யூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குளோரின் அம்மோனியா சிலிக்கான் கார்பன் ஒன்னு <laughs> பிளாஸ்மா <laughs> 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 சரிங்களா அடுத்து மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் வேதிப்பிணைப்பில் இணைந்தால் உருவாகும் மூலக்கூறு என்ன பஸ்ட் வந்தேன்னு சொல்லிட்டேன் அது என்னங்க மூணு ஆக்சிஜன் இணைஞ்சிச்சுன்னா என்ன உருவாகும் ஓசோன் அவ்வளவு இதுதான் கொஸ்டின் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா கேட்காம இதே வந்து ஓசோனோட குறியீடு சொல்லுங்க எது சேருதுன்னு இல்லாம கொஸ்டினே தலையில இருந்து ஆமா அந்த இது ஓசோன் இருக்கணும் அடுத்து ஓசோனை குறிக்க பயன்படுத்தும் குறியீடு ஓ ஓ டூ ஓ போர் ஓ த்ரீ இது உங்களுக்கு பிரிண்டே போட்டு மொத்தமா பண்ணிருக்கேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் தனியா இது பண்ணிடலாம் ஒன்னும் இப்ப ஏழு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வயிற்று போக்கு ஏற்படுத்துறீங்களா தயாரியா அதாவது லூஸ் மோசம் சொல்றாங்கல்ல வயிற்று போக உடம்பு சரியில்லாத பாத்தீங்கன்னா சில சமயம் சாப்பிட்ட ஜீர்ணமான வயிற்று போக ஆகும்ல 
அந்த மாதிரி வயிற்று போக்குக்கு பாத்தீங்கன்னா நாம படிக்கிறது எலிமெண்ட்ஸ் கூட ஒண்ணு சேர்த்து அந்த மருந்து கொடுப்பாங்க அது என்ன இதுங்க சல்பர் நைட்ரிக் ஆக்சைடு பிஸ்மத் குளோரின் பிஸ்மத் அந்த வெடிபொருள் தயாரிப்புல எதை பயன்படுத்துறாங்க என்ன எலிமெண்ட்ஸ் பட்டாசுகள் அதுல பாத்தீங்கன்னா நிக்கல் மெக்னீசியம் அமோனியா புரோமிக் வெரி குட் அங்க இதுமா வெடிபொருள் செயற்கையாக தயாரிக்க பெரும்பான்மைதான் <laughs> எல்லாமே தனிமமாதான் வெற்றிடத்தோட தன்மை வெற்றிடம் என்னங்க அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லாம இருக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்குங்க ஏர் இருக்காது அந்த இடத்துல இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸ் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அடைச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு பக்கம் ஃபுல்லா அடிச்சிருந்தா உள்ளுக்குல ஏதாவது இருக்குமா ஒண்ணுமே எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறது பேர் தான் என்ன இருக்கேன் வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடம் அப்படி அந்த அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னவரும் யாருதான் ராபர்ட் ராபர்ட் பாயில் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல சாலிட்ல இருக்கும் லிக்விட்ல இருக்கும் கேஸ்ல இருக்கும் இது பண்ணுங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது கீழ்கண்ட வற்றுள் அரை வெப்பநிலையில் திண்ம நிலையில் காணப்படும் திண்மம்னா சாலிட் சரிங்களா அது எதுன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் அயோடின் குளோரின் ஹைட்ரஜன் புரோமின் அயோடின் சரிங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா புரோமின் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இதுல இருக்குன்னா லிக்விட் சரிங்களா அதே மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர்ல கேஸ் இது வந்து இப்ப இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் எப்படி கேட்டோம்னா ஆஹ் எந்த நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறது கொஸ்டினவே அப்படியே தலைகளா வந்து ஆப்போசிட்ல என்னன்னு கேக்குறாங்கன்னா அரை வெப்பநிலையில் வாயு நிலையில் இல்லாதது கேஸ் அந்த கேஸ் ஸ்டேஜ்ல இல்லாததுன்னு சொல்லிட்டு நாலு பொருள் கொடுத்துட்டு அதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா மூணு இதுவுமே கேஸ்ல கொடுத்துட்டு ஒண்ணு மட்டும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க கேஸ் இல்லாத கொடுப்பாங்க அப்ப பாருங்க அரை வெப்பநிலையில் வாயு நிலையில் இல்லாதது பதில் பாருங்க ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் குளோரின் சல்பர் சல்பர் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த கொஸ்டின் வந்து பிஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ஆன்டிமனின்னு சொன்னீங்களா அது எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த மூணுல எது உலோக போலி சரி அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சரி குறியீடுகளை தகுந்த முறையில் முதன் முதலில் பயன்படுத்திய வேதியல் அறிஞர் நோட் பண்ணிக்கீங்க குறியீடுகளை தகுந்த முறையில் முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் சிம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா யூஸ் பண்ணுவார் சரி ஒரு மூணு விஷயம் 
डाल्टन कापर अब उलोम <laughs> ऑक्सीजन आओ लगा है ना उइर कोड को मार बिंगर पंद्रह पाते हैं क्या ना रे ना हम स्वास्थ्य के रूप में ब्रीड पंद्रह बनते हैं नर्ते ग्लूकोस इन वेरियल वाइपर इन हमारी नरेय डर का ग्लूकोस वन्दु पाते हैं क्या नरेय कुछ दूर करके आदला वन्दु कुंजा मॉर्स पर निश्चित क्या ना इधर ग्लूकोस अब इन अल अणुटर उड़ा वाटर अ हंड्रेड एक पंद्रह पदा अर्थ गैस हम आ रहे हो आधा वंदु मारो डी माइनस केला पंद्रह पना पानी के डिया मारो तो पानी के डी येर किधे आधे एंड एक पन्ना ले ना आये नी के सोड़ा हंड्रेड एक पन्ना ना ये ना आगो गैस हमारी सही टा वंदे ना आये आवे आवे ना सोड़ा तो वाटर आगो पहले तो नहीं टेम्परेचर और पानी के डी वाले साली पे रखे अदर तन्निया मार रुना येन्ना टेम्परेचर नमक उड़ गुना ना जीरो डिग्री कुड़ता पड़ सरिंग ला नूर डिग्री कुड़ता देना वो मारे एक पानी के डी सही था गैस के मारे क्या हम्म अधे गैस हम तो मारुडी ना मतानिया कुने ऐना पड़ने गैस तन्निया मारा था येन्ना ये पड़ी इड तो नमक बात रहने इड़ते तो ना सिंपल नीट लेते लगे मैं लोग अंदर नहीं रहूँ गैस पॉल वालों पे पार्टल करने का वरीचा नहीं तो हमारी रहूँ अंदर ही चलिए तो कुछ चीज़ ना उन्हें आनी चाहिए रोमन क्या पार लोग आनी चाहिए तो ये लोग ये लोग ये लोग चलना है इन्हें पढ़ना है अच्छा ये लोग ना ये लोग ना � ऐसे ही कुछ करते हैं। क्या लोग मनोपस्थित हैं? 
Okay. 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 Okay.